আহলেদিস আন্দোলন বাংলাদেশ আসুন পবিত্র কোরআন ও সহি হাদিসের আলোকে জীবন গড়ি আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু ইন্নাল হামদালিল্লাহ ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহ আম্মা বাদ ফাকাদ কালা আল্লাহ তাআলা ফি কালামিহিল মাজিদ ওয়াল ফুরকানিল হামিদ ফাউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহি জামিআউ ওয়ালা তাফাররাকু ওয়াকালান নবিয়ু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্না বানি ইসরাঈল তাফাররাকা তাআলা সিনতানে ওয়া সাবিইন মিল্লা وَتَفْتَرِكُ أُمَّتِي عَلَى سَلَاسِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً قَالُوا مَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي رَوَاهُ التِّرْمِذِي وَالصَّحِيحُ الْجَامِعِ بِإِسْنَادِ حَسَنٍ আহল হাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ কর্তৃক আয়োজিত ত্রিশতম তাবলিকি ইস্তেমায় মোয়াজাজ মোহতারাম সম্মানিত সভাপতি মোহতারাম আমিরে জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব উপস্থিত উলামায় কেরাম পূজা লাইজাম এবং সম্মানিত মুসলিম ভাতৃবৃন্দ আজকের আমার আলোচনার বিষয় ফেরকা বন্দি ও ইমাম চতুষ্ট নীতি মহান আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল করিমে সুরায় আল ইমরানে উনষাট নম্বর আয়াতে ঘোষণা করেছেন ওয়াতাসিমু বিহাবলিল্লাহ জামিয়াউ ওয়ালা তাফাররাকু তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে আঁকড়ে ধরো ওয়ালা তাফাররাকু সাবধান তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যেও না তোমরা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যেও না অন্য আয়তে বলা হয়েছে ওলা তাকুন কাল্লা দিই না তোমরা তাদের মতো হয়ে না তাফাররাকু যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে ওয়াক্তালাফু এবং মত বিরোধ করেছে মা যা আতহুমুল বাইয়েনা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও আর যারা সুস্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে যাবে তাদের সম্পর্কে মহান আল্লাহ রবুল আরমিন বলেছেন আজিম তাদের জন্য রয়েছে অনেক বড় শাস্তি অনেক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পেয়ারে হাজিরিন আমরা লক্ষ্য করেছি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের জীবনের শেষের দিকে অষ্টম হিজড়িতে হোরাইনের যুদ্ধে গরিবতের মাল বন্টনের সময় আপনি একজন মানুষ হুরকুজ বিন জোহাইয়ের জুল খোয়াইসিরা বনি তামিম গুত্রের একজন নেতা যে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছিল ইয়া মোহাম্মদ এদের অন্য বর্ণনায় রয়েছে ইয়া মোহাম্মদ ইত্তাকুল্লাহ হে মোহাম্মদ আপনি ন্যায় বিচার করুন হে মোহাম্মদ আপনি আল্লাহকে ভয় করুন খেয়াল করে দেখুন যে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব নবীদের নবী রাসুল দে রাসুল সর্বশ্রেষ্ঠ রাসুল প্রিয় নবী মোহাম্মদ রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও সাল্লামকে একজন মানুষ উপদেশ দিচ্ছে এ দিল ইয়া মোহাম্মদ হে মোহাম্মদ আপনি ন্যায় বিচার করুন ইয়া মোহাম্মদ এত্তাকুল্লাহ হে মোহাম্মদ আপনি আল্লাহকে ভয় করুন তাহলে কত বড় ওই দত্তপরায়ণ মানুষ হলে 
এমন কথা বলতে পারে আর ওই ব্যক্তি কোন কাফের বা মুর্শেক ছিল না সে ছিল মুসলমানদের ভিতরে অন্তর্ভুক্ত শুধু মুসলমানদের ভিতরে সাধারণ মুসলমান ছিল না যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাই সাল্লামের সাথে হুনাইরের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে শুধু অংশগ্রহণ করে নাই যখন মোহাম্মদ সাল্লাহ আলাই সাল্লামকে এমন কথা বলার পরে মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী সাল্লাম সাহাবেদেরকে লক্ষ্য করে বললেন যে তোমাদের মধ্যে এমন কে আসগো তোমরা দাঁড়াও দাঁড়িয়ে দাও ওই ব্যক্তিকে হত্যা করো ফাঁকা মাবো বাকর সিদ্দিক বুঝতে পারছেন কেমন মানুষ যে ওই দিনের বেলায় সালাত আদায় করতেছে নফল সালাত আদায় করতেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে অত্যন্ত দিনদার পরহেজগার মানুষ এই দিনদার পরহেজগার মানুষ এই যে লেবাস পড়া সেই মানুষটা রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামকে বলছে এ দেলিয়া মোহাম্মদ এত্তাকুল্লাহিয়া মোহাম্মদ আও বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ তাল আনহু তিনি চিন্তা করলেন যে ব্যক্তি সালাদ আদায় করতেছে এই সালাদ অবস্থা আমি তাকে কিভাবে হত্যা করব ফাহাদা তিনি ভয় পেয়ে গেলেন তিনি ফারাজা তিনি ফিরে আসলেন এবার রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম আবার বললেন আইয়ুকুম ইয়াকুম ইলাইহে ফাইয়াকুতুলুহু তোমাদের মধ্যে এমন কে আসো গো যাও তাকে হত্যা করে এসো ফাঁকা মা উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহ তালানহু এবার উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহ তালানহু দাঁড়িয়ে গেলেন তিনি বলেন আনা আকতুলুহু হে আল্লাহ রাসুল আমি তাকে হত্যা করব ফাজাহাবা ইলাইহে উমর ইবনুল খাত্তাব রাজিয়াল্লাহ তালানহু তিনি ভয় পেলেন তিনি তিনি ফিরে আসলেন এবার বললেন তোমাদের মধ্যে এমন কে আসো যে যাও গে ওই ব্যক্তিকে হত্যা করে এসো এবার আলী রাজাহ আনহু তিনি গেলেন তিনি গিয়ে তিনি তাকে পেলাম পেলেন না কাদিয়াম সারা চলে গিয়েছে আলী রাজাহ তার আনহু যখন ফিরে আসলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ও সাল্লাম বললেন যে আজকের এই লোকটাকে যদি তোমরা হত্যা করতে পারতে তাহলে পৃথিবীতে আর কোনো দিন দল উপদল সৃষ্টি হতে হতো না আর যেহেতু আজকে তাকে হত্যা করতে পারলে না জেনে রাখো ইন্না বাড়ি ইসরাইল তাফর তাদের প্রত্যেকেই হবে জাহান নামি ইল্লা মিল্লা একটা মাত্র দল সারা সাল্লাম তাদের ওই নাজাতকামী দলের কথা জানিয়ে দিলেন মা আনা আলাইহে ও আসাহাবি যে পথে রয়েছে আমি এবং আমার সাহাবে কেরাম আমি এবং আমার সাহাবে কেরাম যে পথে রয়েছি সে পথের উপর যারা অধিষ্ঠিত থাকবে অন্য কোন দল পথ মতের অনুসরণ অনুকরণ করবে না তারাই হলো মিল্লাতা ওয়াহেদা তারাই হলো নাজাদ কামি তারাই হলো ফিরকায় না দিয়া 
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যত বাণী করলেন ইয়াখরুজু ফিকুম কাউমুন তোমাদের মাঝে ওচিরেই এমন একটি জাতি তারা কি হবে আবির্ভূত হবে তাহাকরুনা সালাতাকুম মাআ সালাতিহিম ওয়া সিয়ামাকুম মাআ সিয়ামিহিম ওয়া আমালাকুম মাআ আমালিহিম ওয়া ইয়াকরাউনাল কুরআন ওয়া লা ইযাবিজু হানাজিরাকুম যে ওচিরেই তোমাদের মাঝ থেকে এমন এক সম্প্রদায়ের আবির আবির্ভাব করবে তাদের সালাত এমন হবে যে তাদের সালাতের তুলনায় তোমাদের সালাতকে একবারে তুচ্ছ মনে করবে তাদের সিয়াম এত সুন্দর সিয়াম হবে তাদের সিয়ামের তুলনায় তোমাদের সিয়ামকে একবারে তুচ্ছ জ্ঞান করবে তাদের আমল এত সুন্দর আমল হবে তাদের আমলের সাথে তুলনা করলে তোমাদের আমল একবারে নগণ্য মনে হবে তারা কোরআনুল করিম পাঠ করবে কিন্তু কোরআনুল করিম তাদের কণ্ঠনালী ভেদ করবে না তারা ইসলাম থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে যেভাবে ধনুক থেকে তীর বের হয়ে লক্ষ্য বস্তু বেদ হয়ে যায় ঠিক তারা ইসলাম থেকে এইভাবে বের হয়ে যাবে এই ধরনের মানুষ আমাদের সমাজে এখনো আছে কি নাই আছে কি নাই যারা নিজেদেরকে পাক্কা সাক্কা মুসলিম বলে দাবি করে যারা অন্যদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করে তারা মনে করে আমরা নিজেরাই শুধু মুসলিম আর কেউ আমাদের মতো মুসলিম কেউ নাই এরাই হলো সেই চরমপন্থী খারিজি সম্প্রদায় যারা এখানে থেমে যা যায়নি তারা হরতদ উসমান ইমন আফফান রাজিয়াল্লাহ তালা আনহুকে হত্যা করেছে হত্যা করার পরে হত্যাকারী তিনি সে বলছে যে মা রায় তো কালিয়মে অজাহা কাফেরেন আহাসান আজকের দিনের পূর্বে কোন কাফেরের এত সুন্দর চেহারা আমি কোনোদিন দেখিনি কাকে বলছে হরজত উসমান ইবন আফফান রাজিয়াল্লাহ তালান হো মুসলিম জাহানের তৃতীয় কলিফা কয়েকবার করে তিনি দুনিয়াতে জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছেন তাকে হত্যা করার পরে বলতেছে মা রাই তো কালিয়ম আজকের পূর্বে আমি দেখি নাই যে কোনো কাফেরের চেহারা এত সুন্দর হয় সকলে নাউজবেলা বলবেন না তারা শুধু এখানে থেমে যায়নি তারা সিফিনের যুদ্ধে যখন আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু ওই মীমাংসা করার জন্য যখন সালিস নিযুক্ত করলেন তখন তারা বলল লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কোনো হুকুম নেই আলী রাজিয়াল্লাহ তালা আনহু বললেন কালী মাতুন হাকুন বা উড়ি দোহা বাতিল তারা যে কথা বলেছে সেটা সত্য কিন্তু এই তারা তারা যা উদ্দেশ্য করেছে সেটা বাতিল সেটা হলো মিথ্যা অতবর আলী রাজাল্লাহ তাল আনহু এই সিফিনের যুদ্ধের পরে কোনো একদিন ফজরে সালাতের সময় যখন তিনি মসজিদে যাচ্ছিলেন আসলাদ 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 বলে মানুষদেরকে সালাতের জন্য ডাকতেছিলেন তখন আব্দুর রহমান ইবনে মুলজাম নামে একজন খারিজি ব্যক্তি আলী রাজাল্লাহ তাল আনহুর মাথায় তরোয়ার দিয়ে আঘাত করলো আঘাত করে বলল যে লা হুক মাইল্লা লিল্লাহ আল্লাহর হুকুম অন্য কোন হুকাম নেই লাই সালাকা আলি ওয়ালি আসাহাবিক হে আলি তোমার হুকুমও চলবে না তোমার সাথীদের হুকুমও চলবে না এরপর ওই 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 দৈত্য পরে আব্দুর রহমান ইবনে মুলজিম সে তলোয়ান উঠিয়ে বলেছিল আমি আমার এই তলোয়ারটি চল্লিশ দিন ধার দিয়েছি চল্লিশ দিন সার দিয়েছি কিসের জন্য আমি আই এক তুলাহু যাতে আমি হত্যা করতে পারি সাররামা খালকিহি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তিটাকে সকল বলুন নাউজবিল্লাহ আস্তাক ফিরুল্লাহ হরজত আলী রাজাল্লাহ তাল আনহুর মতো মানুষ যাকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিয়াল্লাম আসাদুল্লাহ আল গালি উপাধি দিয়েছিলেন সেই মানুষটাকে হত্যা করার পরে বলতেছে যে আমি আমার তলোয়ারটাকে চল্লিশ দিন ধার দিয়েছি এই জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করেছি আমার তলোয়ার দিয়ে যেন আমি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষটাকে হত্যা করতে পারি আলী রাজাল্লাহ কি পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট মানুষ ছিলেন নাকি একজন উৎকৃষ্ট মানুষ ছিলেন দুনিয়াতে কয়েকবার করে যিনি জান্নাতের সার্টিফিকেট পেয়েছিলেন 
ইয়ারে হাজিরিন এরা হলো সেই খারিজি সম্প্রদায় যারা মানুষদেরকে জানতেন ভাবে কাফের মনে করে কাফের ফতোয়া দেয় যারা বিভিন্ন জায়গায় বোমা হামলা করে তারা সিনেমার হলো বোমা হামলা করে মসজিদও বোমা হামলা করে আবার ঈদগাহও বোমা হামলা করে অথচ নিজেদেরকে পাক্কা সাক্কা মুসলিম দাবি করে এরা কি প্রকৃত মুসলিম প্রকৃত মুসলিম নয় আরেকটা ফেরকা তৈরি হলো এই সিফিনের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে জান আহমর শিয়া নাম শুনতেন তো শিয়া তারা দেখতে দেখা যায় মুসলমান তাদের লেবা সুরত মুসলিম কিন্তু তাদের আকিদা এত জঘন্য যে পৃথিবীর অন্য কোন দলের এত জঘন্য আকিদা হতে পারে না তারা কালিমাকে বিকৃত করেছে কালিমাকে তাহরিফ করেছে কালিমা বলছে মোহাম্মদ রসুল্লাহ ও আলী ও খালিফাতুল্লাহ কালেমার সাথে ও আলী ও খালিফাতুল্লাহ এটাকে যোগ করেছে আপনারা ওই শিয়াদের আজান শুনেছেন আজান আশাদ আল্লাহ আশাদ আন্না মোহাম্মদ রাসুল্লাহ বলার পরে বলে আশাহাদ আন্না আলী আন অলী উল্লাহ আশাহাদ আন্না আলী আন হুজ্জাত উল্লাহ তারপরে হাইয়াল আল ফলা বলে 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 হাইয়া আলা খাইর এল আমাল এই যে আজানের ভিতরে তাহারিফ করেছে কালেমার ভিতরে তাহারিফ করেছে তাদের আকিদা হলো যে খেলাপথের হকদার একমাত্র আলী রাজি আল্লাহ এবং তার পরিবার পরিবর্গ কেমন পর্যন্ত অন্য কেউ খেলাপথের অধিকার হতে পারে না তার জন্য তারা হরত আবু বকর সিদ্দিক রাজাল্লাহ তার আনহু তার হরত উমর ইবন খাত্তাব রাজাল্লাহ তার আনহু হরত উসমান ইবনে আফান রাজাল্লাহ তার আনহুকে তারা কাফের মনে করে তাদের আরও কিছু ভ্রষ্ট আকিদা রয়েছে তারা মোতা বিবাহকে জায়েজ মনে করে স্ত্রীদের পশ্চাৎ দ্বারে সঙ্গম করাকে তারা জায়েজ মনে করে এ ধরনের অসংখ্য আকিদা জঘন্য আকিদা তাদের রয়েছে আরো রয়েছে আপনার জাহামিয়া জাহামিরা মহান আল্লাহ রবুল আলমিনের ওই আসমা ও সিপাতকে তারা অস্বীকার করে আল্লাহকে গুণ এবং সত্তাহীন মনে করে গুণ এবং নামহীন সত্তা মনে করে তারা বলে ও আবুদুল তারা মনে করে যে আল্লাহ রবুল আলমিনের ওই পর্যন্ত ইবাদত করতে হবে যে পর্যন্ত দৃঢ় বিশ্বাস না জন্মিবে অর্থাৎ আল্লাহর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মাবার পরে আর তাদের ইবাদত বন্দিগি করতে হয় না আরেক শ্রেণী রয়েছে যারা হলো মুসাব বিহা তারা আল্লাহ রবুল আলমিনকে মানুষের শরীরের সাথে তারা তুলনা করে তারা মনে করে আল্লাহর হাত মানুষের হাতের মতো আল্লাহর পা মানুষের পায়ের মতো এরা হলো মুসাব বিহা বা মুজাসিমা আরেক শ্রেণীর বষ্ট দল রয়েছে যারা হলো জাবারিয়া যারা মনে করে মানুষের কোনো ইচ্ছা শক্তি নেই যারা বলে যেমনি না চাও তেমনি নাচি পুতুলের কি দোষ অর্থাৎ মানুষের কিছুই করার নাই আল্লাহ যা করায় তাই করি জিনা করছে এটা আল্লাহ করাইছে নামাজ করছে ছাড়া দাদাই করছে এটাও আল্লাহই করাইছে অর্থাৎ ভালো মন্দ যাই করে না কেন সব কিছু আল্লাহই করায় কার অভিমত যাবার ইয়া তারা আরেকটা সূক্ষ্ম কথা বলে যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া বৃক্ষের একটা পাতাও ঝরে না শুনতে খুব সুন্দর শোনা যায় তাই না যে আল্লাহর হুকুম ছাড়া বৃক্ষের একটা পাতাও ঝরে না এটা একটা কোরআনুল করিমের আয়াতের বিকৃতি অনুবাদ আল্লাহ বলছে মা তাসকুত যে আল্লাহর অবগতি ছাড়া বৃক্ষের একটা পাতাও ঝরে না অবগতি এবং হুকুম দুটাকে এক দুইটা এক হতে পারে না এইভাবে তারা মানুষকে বিভ্রান্ত করতেছে এইভাবে অনেক দল সৃষ্টি হয়েছে শেষ পর্যন্ত দলের সংখ্যা ওই যে রাসুল্লাহ সাল্লাহ ইসলামের যে ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী যে তিহাত্তর ফেরকায় মানুষ কি হয়ে গেছে বিভক্ত হয়ে গেছে তারপরে আসছে আপনার এই মাঝহাবি বিভক্ততা যে এই যে হানাফি সাফি মানিকি এই যে যে হামবলি বিভিন্ন যে মাজাহাব এই যে বিভিন্ন মাজাহাব কিভাবে তৈরি হলো ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ আশি হিজড়িতে জন্মগ্রহণ করেছেন মৃত্যুবরণ করেছেন একশত পঞ্চাশ হিজড়িতে কথিত আছে ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ যেদিন মৃত্যুবরণ করেছেন সেদিন ইমাম সাফি রহমুল্লাহ জন্মগ্রহণ করেছেন 
মাসকারে জন্মগ্রহণ করেছেন নব্বই হিজড়িতে ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ একশো চৌষট্টি হিজড়িতে ইমাম আহমদ বিন হামদর রহমাহুল্লাহ তারা এমন একটি সময়ে জন্মগ্রহণ করেছেন যখন হাদিসের কিতাবগুলো বর্তমানের মতো মজুদ কৃত কিতাব আকারে ছিল না বুখারি মুসলিম তিনমিজি এবং মাজা যে আমরা বিভিন্ন হাদিসের কিতাব এখন পাই সেগুলো তখন ছিল না তার জন্য তাদের কাছে হাদিসের সংখ্যা খুব কম ছিল তার জন্য তারা বিভিন্ন অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে তারা কি করেছেন তারা বিভিন্ন ফতুয়া দিয়েছেন কিন্তু ফতুয়া দেওয়ার পরে তারা তাদের দায় সেরে নিয়েছেন ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহ বলেছেন ইজা সহাল হাদিস ফাহুয়া মাজহাবি জেনে রাখো আমি যাই বলি না কেন আমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে যদি সহি কোনো হাদিস পাওয়া যায় ফাহুয়া মাজহাবি জেনে রাখো ওইটাই হলো আমার অভি মত ওইটাকে মেনে চলবে অন্য জায়গায় বলেছে ইজা কুল তো কাউলান ইউ খালেফু কিতাব আল্লাহ খাবলা রসুল্লাহ ফাতরুকু কাউলি যে আমি যদি এমন কোন কথা বলি যা কোরআন এবং হাদিসের পরিপন্থী হয় তাহলে ফাতরুকু কাউলি তাহলে তোমরা আমার কথাকে পরিত্যাগ করবে কোরআন এবং হাদিসের কথা তোমরা মেনে চলবে কে বলছেন ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ এবার ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ বলেছেন ইন্নামা আনা বাসার আমি একজন মানুষ উক্তি ওসিফ আমি ভুল করতে পারি আমি শুদ্ধ করতে পারি ফাঙ্গুরু মাফি রাই সুতরাং তোমরা দেখবে আমি যে রাই দেই সেটাকে দেখবে মা ও ফাকাল কিতাব আসুন্না ফাকুজু হু যারা যেটা আমার কথা কোরআন এবং সুন্নার অনুযায়ী হবে সেটাকে তোমরা গ্রহণ করবে পরিত্যাগ করবে কে বলেছেন ইমাম মালিক রহমাহুল্লাহ ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ তিনি ইমাম আবু হানিফ রহমাহুল্লাহর মতো বলেছেন ইজা সকাল হাদিস ফাহুয়া মাজহাবি যখন সহি হাদিস পাবে জেনে রাখো সেটাই আমার মাজহাব সেটাই আমার অভিমত তারপর বলছে ইদা রাই তুম কালামি ইউ খালিফুল সুন্না ফাকুজু বে সুন্না ওয়াজরিবু কালামুল আলাল হায়েদ যে যখন দেখবে ইদা রাই তুম কালামি আমার কোনো কথাকে যখন দেখবে ইউ খালিফু সুন্না সুন্নাতের বিপরীত হয়ে গেছে ফাকুজু বে সুন্না তোমরা সুন্নত অনুযায়ী আমল করবে ওয়াজরিবু কালামিল হায়েতা আমার কথাগুলোকে দেয়ালে নিক্ষেপ করে দিবে কে বলেছেন ইমাম শাফি রহমাহুল্লাহ ইমাম আহমদ বিন হাম্বল রহমাহুল্লাহ বলেছেন লা তুকল লেদুনি ওলা তুকল লেদু কি মালিকান ওয়াশা ওলা শাফিয়ান ওলা আউজাই ওলা নাখরি ওলা লে গাইরিহিম খুজুল আহাকাম বিন হাইস আখা জমিনাল কিতাব ওয়াসুন্না ইমাম মার ইমাম আহমদ বিন হাম্বল বলেছে লা তুকল লিদনি তোমরা আমার তাকলিদ করো না তোমরা ইমাম শাফি ইমাম মালিক আর অন্যান্য ইমাম আউজাই ইমাম নাখি ইমাম সুফিয়ান সাউরি এই ধরনের কারো তাকলিদ করো না খুজেল আহাকাম তোমরা আহাকামকে চয়ন করো মিন হাইসু আহাজু তারা যেখান থেকে তারা হুকুম আহাকাম চয়ন করেছে মিনাল কিতাব ও সুন্না কিতাব এবং সুন্না থেকে তোমরা হুকুম আহাকাম চয়ন করবে তাহলে বোঝা গেল চারজন ইমাম তারা সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন রায় বিভিন্ন ফতুয়া দিয়ে গেছেন কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত বলে গিয়েছেন আমি বা আমরা যে ফতুয়ায় দেই না কেন আমাদের ফতুয়া যদি কোরআন এবং হাদিসের পরিপন্থী হয় তাহলে কষ্টিন কেন তোমরা সেই ফতুয়াকে মানবে না তারা তোমরা মানবে কোরআন এবং সহি হাদিসের কথা সুতরাং চারজন ইমাম তারা কেউ কিন্তু মাজহাব তৈরি করেন নাই তারা কেউ কিন্তু নিজেদের তাকলিদ করতে বলেন নাই মাজহাব তৈরি হয়েছে তাদের মৃত্যুর দুই শত বছর পরে শাহ আলী উল্লাহ মোহাদ্দেশ ভারতবর্ষের প্রখ্যাত 
হারাফি বিদ্বান উনি হুজ্জাতুল্লাহেল বালেগা তিনি স্পষ্টভাবে অকপটে স্বীকার করেছেন যে চতুর্থ চতুর্থ হিজড়ি সনের পূর্বে আপনার হিজড়ি আপনার চতুর্থ দশকের পূর্বে এই পৃথিবীতে কোনো মাঝহাবের কোনো অস্তিত্ব ছিল না ইমাম আবু হানিব রহমাহুল্লাহ তিনি যে আকিদা পোষণ করতেন কিন্তু তার অনুসারী দাবিদার যারা তারা কিন্তু সেই আকিদা পোষণ করে না ইমাম আবু হানিব রহমাহুল্লাহ তার লেখা একমাত্র একটা গ্রন্থ ছোট্ট একটা গ্রন্থ নাম হলো ফিকহুল আকবর ফিকহুল আকবরে ইমাম আবু হানিব রহমাহুল্লাহ বলেছেন ওয়ালাহু ইয়াদুন ওয়ালাহুন ওয়ালাহু আযহুন ওয়া নাফসুন কামা যাকার আল্লাহ गुणावली बर्णना करा जा না যদি কেউ মনে করে যে আল্লাহর হাত বলতে কুদরতি হাত আল্লাহ নিয়ামতি হাত এমন যদি কেউ মনে করে লে আন্নাহ ইফতাল এর সিফা সে আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করল ওয়াহুয়া কাউল কাদরে ওয়াল এহতেজাল এই ধরনের কথা একমাত্র কাদরিয়া এবং মুতাজিলা যারা তারাই বলতে পারে কোনো আহলে সুন্নাওয়াল জামাতের লোক এই কথা বলতে পারে না কে বলেছে ইমাম আবু হানিফা কি বলছেন যে আল্লাহর হাত রয়েছে আল্লাহর মুখ রয়েছে আল্লাহর নফস রয়েছে যেমন আল্লাহ রবুল আলমিন পবিত্র কোরআনুল কারিমে বর্ণনা করেছেন শুধু তাই নয় ইমাম আবু হানিফা রহমাহুল্লাহ ফিকুল আফসাদে বলেছেন আম্মান কলালা আরিফু রব্বি ফিসামা আমফিল আর ফাকাদ কাফরা যে ব্যক্তি বলবে যে আল্লাহ আসমানে আছে না জমিনে আছে এই বিষয়ে আমি অবগত নই ফাকাদ কাফরা সে কুফুরি করল কারণ অনুকরণ করে বলে দাবি করে তারা কিন্তু ইমাম আবু হানিবা রহমাহুল্লাহ আকিদাতে তারা বিশ্বাস করে না তার জন্য মুহতারাম আমির জামাত প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গাদি বলেছেন বাংলাদেশের ভিতরে যদি কোনো প্রকৃত হানাফি ব্যক্তি থাকে থেকে থাকে তাহলে সেটা আছে আমরা সেটা হলো আহল হাদিস ঠিক না বেঠি আমরা এই মামা বহরি বা রহমল্লার কথাকে মেনে চলি তার আকিদাকে আমরা বিশ্বাস করি তার আকিদা যেটা আমাদের আকিদা সেটা কিন্তু তাদের তাদেরকে তারা ইমাম মনে করে তারা কিন্তু তার কথা মেনে চলে না প্রিয়ারে হাজিরিন আসন যে এইভাবে মুসলমান মুসলিমদের ভিতরে বিভিন্ন ইশতেলা বিভিন্ন দল উপদল সৃষ্টি হয়ে গেছে সে দল উপদল থেকে গে আমাদেরকে পরিত্রাণ লাভ করতে হবে মহান আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেছেন আল্লাহ করতে পার করে থাকো তাহলে কি বলা হয়েছে 
যে যদি কোনো ইখতিলাফ দেখো ওই ইখতিলাফের জায়গায় তোমরা আল্লাহর কথা এবং রাসুলের কথার দিকে ফিরে আসো ঠিক রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম তার জীবনের শেষের দিকে যে ভাষণ দিয়েছিলেন যে তিনি বিভিন্ন মতভেদ দেখতে পাবে বিভিন্ন দল উপদল দেখতে পাবে ওই সময় তোমাদের কাজ হলো শুধু মেনে চলবে না একবার এমন ভাবে আঁকড়ে ধরবে যে মাড়ির চাপার দাঁত দিয়ে হলো আল্লাহ রাসুলের সুন্নত এবং সাহাবাই কেরামের সুন্নতকে মেনে চলতে হবে তাই আসুন আমরা সমস্ত মন্ত্র তন্ত্রকে পরিত্যাগ করে সমস্ত ফিরকাকে পরিত্যাগ করে আমরা কোরআন এবং সুন্নার পতাকা তোলে আমরা ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশ বাংলাদেশের একমাত্র সংগঠন যারা কোরআন এবং সুন্না অনুযায়ী জীবনকে পরিচালিত করে এবং মানুষদেরকে পরিচালিত হওয়ার জন্য আহ্বান জানায় এই আহলাদিস আন্দোলন বাংলাদেশের পতাকা তোলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আমরা কোরআন এবং সহি হাদিস অনুযায়ী আমাদের জীবনকে পরিচালিত করি এই আহ্বান রেখে আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম ও রাহ রহমতুল্লাহ বরকাত